Hola niños y niñas, Will So Sick aquí una vez más Y el día de hoy vamos a hablar sobre Dragon's Teeth o los dientes del dragón Y qué demonios es eso de qué estás hablando, qué es esto que estamos viendo aquí Ahora, Dragon's Teeth o dientes del dragón es el cuarto penúltimo, bueno Sí, penúltimo DLC, map pack, como lo quieran llamar, de Battlefield 4. Ahora, este DLC eh, está siendo trabajado por las oficinas de DICE, el estudio de DICE en Los Ángeles, no los, eh, los otros que fueron hechos en el otro estudio de DICE. Eh, así es que vamos para un poco diferente. Ahora, ha habido rumores sobre este DLC desde hace tiempo que supuestamente iba a haber lo que le llaman Riot Shields, o escudos antidisturbios que son los escudos que miramos en las noticias cuando la gente está protestando, etcétera, etcétera. Esos, esos que usa el SWAT. Mucha gente dice que los que usa el SWAT, pero en sí los puede usar cualquier polizonte eh, para protegerse de rocas, de molotovs, etcétera. Ahora no sabemos cómo va a funcionar este Riot Shield o escudo. Eh, ha habido rumores eh, que va a reemplazar eh, cierto algún espacio en tu, en tu lista de accesorios. Eh, es, hemos escuchado que va a tomar el espacio de tu, de tu pistola, otros que es el arma principal. Aún no sabemos. Ahora, lo que están viendo en pantalla, todo eso son los dientes de dragón. ¿Y qué demonios es un diente de dragón? Bueno, estos fueron creados en la Segunda Guerra Mundial y era, en pocas palabras, para detener tránsito. Porque no había policías, no, no es cierto. Era para detener tránsito de tanques o de vehículos pesados. Ahora, tengan en mente, si estás tú contra algún otro persona o país X y vas con tu artillería pesada, tus tanques y llegas a un lugar donde no puede entrar tus tanques, adivina quién tiene la ventaja. Claro que casa tiene la ventaja. Pero bueno, para esto fueron creados y ahora estamos viendo aquí... ¡Pum! El screenshot que salió el día de hoy supuestamente se filtró por ahí, se les fue a DICE, pero ya sabemos que estos siempre los, ellos mismos los ponen ahí, eh, algún usuario X que crean por ahí, el chiste es que ellos mismos lo avientan en internet, pero bueno, el chiste es que está en internet este screenshot que está viendo aquí, ahora si este screenshot es, eh, se podría decir de, de verdad, real, oficial, como lo quieran llamar eh, Pues miramos varias cosas para empezar, miramos eh, los Dragon Seeds, como pueden ver Miramos un tanque y en el personaje que tenemos enfrente de nosotros Miramos a alguien que tiene un chaleco un poquito más grande, eh, tiene un casco, trae una escopeta Lo que nos puede decir que tal vez vengan escopetas nuevas en este DLC y miramos eh, algo urbano Supuestamente este dios iba a traer eh, mapas más urbanos eh, Muchos estamos especulando que va a ser un poco más parecido a Close Quarters Gente quiere mapas tipos, uh, tipo Grand Bazaar, Saint Crossing Que eh, sí eran más, eran más de infantería que de vehículos eh, Y yo creo que es algo que todos estamos esperando Más que nada... Eh, algo más close quarters, algo más de infantería que es lo que le hace falta ahorita a Battlefield 4 como para darle ese... Ahí vienen las paletas y pum, el para revivir. Eh, ahora, eh, miramos ahí le, letras chinas. A ah, mucha gente también especulaba que iba a ser dentro de tierra americana ya que eh, el, eh, cuando está el trailer de Premium que eh, nos, nos mencionan todos los DLCs y dice Dragon Steve. Eh, los chinos se, se aseguran no sé qué, que una ciudad, que urbano, que no sé qué. Y pues mucha gente decía, si los chinos no tienen chiste que están asegurando su propia ciudad Pero pues sí tiene sentido también Pero bueno, miramos letras chinas ahí, miramos un centro comercial al pa parece ser Ahora, en una página que me gusta visitar muchos es que les voy a dejar el link en la descripción Que se llama mp1st.com De que hay muchas noticias de videojuegos, especialmente de Battlefield eh, Dentro de los comentarios, alguien nos, nos, nos pudo traducir estas letras chinas Que la verdad, no puedo decir si es verdad o no, pero se los voy a leer eh, Que dice que los las verticales Dice cosméticos ya Como que el nombre ya cosmetics eh, Y las horizontales dice que significan Mooning market O eh, se podría llamar este eh, Supermercado, tienda, etcétera eh, O sea, como que es un, hay un supermercado Y pues están eh, también un comercial de ciertos cosméticos eh, Solamente atando al hecho que es urbano O sea, que hay tiendas, hay tal vez una gasolinera, qué sé yo Pero ahora también miramos el tanque eh, Puede ser que están ahora sí que entrando ellos de allá para acá Que sí va a haber pequeñas secciones donde aún puede haber ciertos vehículos pesados Como un tanque, como un lab eh, Aún no sabemos 
Este, tal vez vengan otros eh, tanques eh, diferentes como el Tank Destroyer que tuvimos en Battlefield 3 en el eh, DLC de Armor Shield o Armor Kill, la verdad siempre los confundo Pero bueno, eh, aquí tenemos esto Aquí está para ustedes, disfrútenlo Analícenlo eh, Se mira de la verdad los, No sé por qué siento que se mira que sí es oficial eh, Aparte porque conozco Mi Photoshop y esto lo tuve que hacer Alguien, alguien con muy buenos skills muy, eh, Que tiene mucha experiencia Con Photoshop o oh, es oficial eh, Pero bueno eh, ustedes díganme, ¿se acuerdan? Son cuatro mapas que, ven, que vienen. Ustedes díganme qué es lo que les emociona de este screenshot. ¿Qué es lo que quisieran ver ustedes en eh, Dragon Steed? Yo me imagino que, que va a regresar algún assignment también del fantasma. Tiene que regresar para hacer su, con, su, su penúltima, su casi conclusión de qué chingados es el fantasma. Eh, y tal vez no sé qué, qué armas les gustaría ver. Les, a ustedes les llama la atención este escudo eh, de Zelda o no sé cómo lo quieren llamar que se une. De SWAT, pero no lo es eh, Díganme en los comentarios que les llama la atención a Ustedes de Dragon's Teeth Will so sick